Летом природа сама подсказывает нам, какие блюда готовить. Если есть земля, вода и солнце, то много зелени будет обязательно. Что-то можно посадить в огороде, а что-то растет и само по себе, в диком виде. И как хорошо, что дома есть сыр, масло и немного муки. Значит, сегодня можно приготовить одно из самых любимых азербайджанских блюд – кутабы. Замесите самое простое тесто, как на пельмени, или правильнее сказать, как на лаваш. Воды берите примерно в два раза меньше по весу, чем тесто. Никаких яиц, никакого кефира, ничего не нужно. Щепотка соли и хорошо вымесить, а потом обязательно убрать в целлофановый пакет и дать полежать, чтобы тесто стало мягким, пластичным, поддатливым. Некоторые готовят кутабы вовсе без лука, а я предпочитаю готовить с луком. Можно взять обычный репчатый лук, а можно взять лук-порей. Только с луком-порей надо обходиться осторожно. Вот здесь, на переходе от зеленого к белому, внутри стебля может оказаться земля. В этом нет ничего страшного. Помыли, да и все, нарезайте. Но если стебель чистый, нарезайте прямо так. И зеленую часть, и белую. Знаете, мне кажется, что лук-порей несколько недооцененный ингредиент на наших кухнях. Ведь он очень вкусен в запеченном виде. А если его спассировать на растительном масле, аккуратно, не торопясь поджарить, то он получается очень нежным, очень сочным и очень вкусным. Только зеленая и белая части у лукопорея – это, можно сказать, разные продукты. У них довольно разный вкус. А что здесь удивительного? Ведь и репчатый лук бывает прорастает, и зеленый лук – Имеет совершенно другой вкус, нежели сама головка. Но здорово, что и белая, и зеленая часть лукопорея после пастировки приобретает примерно одинаковые свойства. Поэтому их можно пастировать вместе. Можно сделать это на обычной сковороде. А можно взять азербайджанский садж. Вогнутая сковородка. Впрочем, все зависит от метода ее использования. Можно использовать как обычную сковороду, на которую не грех положить добрую ложку топленого масла. А можно использовать выпуклой стороной вверх. Но об этом мы поговорим позднее. А сейчас засыпаем масло луком. Пусть огонь под сковородой будет небольшой. Торопиться не надо. Тем более, что нам еще предстоит порезать остальную зелень. Например, там, где лук парей, там его брат, молодой чеснок. Обращаемся с ним точно так же, как с луком пореем. Только белую нижнюю часть чеснока я предпочитаю порезать помельче, ведь она очень ароматная, обладает очень ярким вкусом. Поэтому пусть другая зелень окружает каждую крошку белой части чеснока. А зеленая часть помягче. Ее можно порезать обычными шайбочками, кольцами. а белую часть четвертинками, как и было задумано. Лук уже прогрелся, начал пассероваться, но чеснок и следует опускать после лука. Из-за высокого содержания сахаров чеснок на пустой сковороде потемнеет моментально, а в компании с луком он только размягчится и передаст свой аромат окружающим продуктам. Чтобы чеснок и лук размягчились, надо накрыть их крышкой. Пускай пар выделяется, в этом пару они скорее приготовятся. Шпинат почти что не имеет собственного вкуса и запаха, но он придает блюду объем, и в нем очень много клетчатки, а остальная эта зелень вся очень яркая, что по аромату, что по вкусу. Поэтому какой-то заполнитель, смягчитель этого вкуса и аромата 
В кутабах абсолютно необходим. Нейтральный шпинат подходит для этого лучше всего. Вот у щавеля, или, как правильно говорить по-русски, у щавеля, задача совершенно понятная. Он должен придать аппетитную кислинку. Вот я не знаю, использует ли кто-то в Азербайджане для кутабов черемшу. Но, как по мне, так листовая черемша замечательно укладывается в кутабы. Да, черемша тоже обладает чесночным запахом и вкусом, но этот аромат и этот вкус особый. В нем содержится еще что-то буквально волшебное, то, что очень трудно описать словами. Но нельзя забывать о луке и чесноке, которые томятся под крышкой. Иногда их следует перемешать. Посмотрите, какими они стали. Очень аппетитными. В Азербайджане в основном различают два вида мяты. Мята обычная и мята перечная. По-азербайджански говорят ярпыс и нане. Выберите вот такую, с длинными продолговатыми листиками. Она подходит для кутабов лучше всего. У этой мяты аромат очень сильный, поэтому всего лишь на всего пригоршни листиков будет вполне достаточно. Ну а дальше все понятно. Укроп, зеленый лук, петрушка, кинза, базилик. Все, что выросло на огороде. Всего добавляйте как рука положит. Но вот не забудьте посолить зелень. Необходимо, чтобы эта соленая зелень вызывала яркое слюноотделение. Уж простите меня за физиологию. Черный перец тоже отлично разжигает аппетит. Не забудьте. Ну а поскольку в садже пастируется лук, нельзя забыть о куркуме. Немного куркумы. Пусть лук и чеснок станут еще прекраснее. Настала пора соединять с зеленью сытные, аппетитные, очень вкусно пахнущие лук и чеснок. Давайте перемешаем их с зеленью, да так, чтобы каждый листик зелени оказался покрытым очень ароматным маслом. Знаете, я бы это все просто ложкой съел. Это уже очень вкусно. Но там, где зелень, на азербайджанском столе обязательно будет сыр. Мягкий, рассольный. Чем-то похож на сулгуни, чем-то похож на брынзу. Но в Азербайджане очень много сортов сыра, о которых мне еще предстоит вам рассказать. Сыр и зелень, как правило, употребляют вместе с лавашом. Азербайджанский лаваш, как его еще называют юха, чаще выпекают на садже, в выпуклой сковороде. Да-да, той самой сковороде, где только что посеровали зелень. Протерли, промыли, перевернули и получили сковородку, поверхность которой прогревается абсолютно равномерно. Плоская сковорода, хотите вы того или нет, сильнее нагреется именно в центре. А выпуклая сковорода, где центр приподнят над пламенем, прогревается равномерно. В этом и состоит весь Физический смысл – саджа. Тесто надо разделить на равные кусочки и сформировать шарики – будущие сочни. Я уже много раз показывал, как это делать. Мы жарили чебуреки, мы пекли другое крымско-татарское блюдо, которое называется янтык. Если вы пропустили замечательные рецепты ближайших родственников азербайджанского кутаба, чебуреков и янтыка, то вам один путь – в мои социальные сети. 
Конечно, лучше всего не пропускать наши эфиры на телеканале РЕН-ТВ. Утром, рано, но зато самая интересная кулинарная программа. А где вам еще покажут, как испечь дома настоящий лаваш? Увы, то, что продают на рынках и в магазине, зачастую не выдерживает никакой критики. А дома, когда выпекаешь лаваш, то есть только одна сложность. Правильно подобрать нагрев под саджем. Необходимо, чтобы лаваш не высыхал, а слегка румянился и оставался при этом мягким. Если какой-то листик лаваша пересохнет, ничего страшного. С ним идеально поесть очень горячий и ароматный хаш. Его можно добавить в любой суп. Покрошили и съели. Но сейчас, раз у нас начал получаться отличный лаваш, самое время украсить этот самый лаваш зеленью. Да-да, куда бы так и появились на свет. Понимаете, люди где-то, находясь вдалеке от своих домов, с караванами во время торговых путешествий или с отарами овец на пастбищах, Пекли для себя простейший хлеб – лаваш. А здесь вокруг растет зелень. Ну так а почему бы в лаваш не добавить эту самую зелень? Это уже позднее стали добавлять помимо зелени еще и сыр. Ну а что, раз есть овцы, значит будет и сыр. Стали добавлять мясо. Ну а что, раз есть овцы, значит мясо тоже есть. Порубил мелко-мелко вместе с лучком и добавил. Внутрь кутаба Да, в Азербайджане готовят кутабы В том числе и мясные А 12 лет назад Готовясь к презентации моей книги Казан, баран и Дастархан Я решил приготовить фарш для кутабов Из орехов, алычи И жареного лука Ну, по-азербайджански такой фарш Называется леванги Обычно таким фаршем начиняют кур, рыбу И запекают в тандыре И вот я подумал как же так? Азербайджанцы – такой кулинарно одаренный народ. И до сих пор никто не догадался начинить кутабы Леванги. Сделал. И это всем очень понравилось. Знаете, как я рад, что теперь это блюдо, фактически новый вид кутабов, распространилось по Азербайджану. В очень многих кафе, ресторанах готовят. Я этому только рад. В конце концов, я тоже часть азербайджанского народа. И народные блюда так и появляются в результате замены, когда чего-то не хватает, либо наоборот, когда остался лишний фарш после начинки кур. Сыр, кутабы с сыром и зеленью – это просто отдельное удовольствие. Поэтому я решил приготовить часть кутабов только с зеленью, а часть кутабов и с зеленью. И с сыром. Пусть ребята из съемочной группы оценят и то, и другое. Потому что оба вида кутабов очень вкусны. И вообще, есть ли способ лучше рассказать о себе и о народе, которому ты принадлежишь, иначе как за столом? Приготовив любимые национальные блюда и поделившись этими рецептами, Сотнями тысяч людей О хорошем друге часто говорят Я с ним пуцоли съел А кто поест моих кутабов Съест вместе со мной 50 или 60 грамм Хорошего топленого масла С которыми вместе Кутабы получаются очень нежными Очень вкусными А если попадется вам где-то на рынке Сумах Сушеная ягода Которая растет на Кавказе Крыму посыпьте сумахом кутабы. Это очень вкусно. Кутабы – отличная закуска в ожидании большого обеда. Сегодня вас еще ждет замечательная шурпа с запеченным петухом. Но если бы я готовил кутабы только для себя, я бы поел их с обычным кефиром, либо катыком мацони. Этого достаточно для очень вкусного ужина. Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. 
Многие познакомились со мной именно в качестве телеведущего. Я много лет работал на телеканале НТВ, теперь работаю на телеканале РЕН-ТВ, веду блог в интернете. Но моя главная работа, главный труд моей жизни – это мои кулинарные книги. Видите, сколько я их успел написать. И не скрою, пишу еще. Делаю следующую работу. Следующий шаг – в свое время, после выхода моей первой книги, которая называлась «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», издатели стали наседать на меня. А когда же ты напишешь следующую книгу? И для этого я поехал в Азербайджан, чтобы, так сказать, сверить часы с азербайджанской кухней, с которой я, разумеется, был знаком, поскольку, поскольку являюсь этническим азербайджанцем. На основании того моего кулинарного путешествия, той моей кулинарной экспедиции, я издал две книги. Одна из них называется «Казан, баран» и теперь она называется «И новые кулинарные удовольствия». Первый вариант этой книги был издан в 2010 году. И он назывался «Казан, баран и Дастархан». В прошлом году я обновил эту книгу на 60%. Дело в том, что я тщательно слежу, что люди готовят по моим рецептам. И те рецепты, которые не пользовались популярностью, по которым люди не готовили, я исключил из этой книги. Я обновил фотографии, я обновил тексты. И в результате получил, можно сказать, новую книгу, которая, еще раз повторяю, называется «Казан, баран и Новые кулинарные удовольствия. Это книга о приготовлении баранины в самых разных видах. Баран удивительное животное. Не будь у нас барана, наверное, история Евразии была бы другой. Бараны и кони вместе с людьми сделали историю этого континента такой, какая она состоялась. В этой книге я рассказываю о том, какие части баранины пригодны для одного использования, какие части бараньи туши лучше варить, какие жарить, какие тушить, какие можно запекать. Одним словом, эта книга достаточно серьезная. Серьезные исследования, серьезный труд. Все начинается с того, как использовать, как разделить душу. Посмотрите. Например, здесь указано определенное название – часть туши. Голяшка целиком и рулька, то есть самой нижней части ножек. Что с ними можно делать? Что можно приготовить в случае, если барашек молодой, если барашек зрелый и если барашек старый? Если барашек молодой, то можно жарить, если барашек зрелый, то можно и варить, а если барашек старый, то, может быть, лучше потушить. Понимаете? И так по каждой части барана. Но это теория, а дальше начинается практика. Практика удивительная, основанная преимущественно на азербайджанских рецептах. А в Азербайджане баранину готовить умеют очень хорошо. Уж поверьте. Начинают, как правило, готовить с потрохов. Вот блюдо джизбыс с картофелем. Пожалуйста. И здесь есть QR-код. Наводя ваш смартфон на QR-код, вы попадаете на ролик в интернете, на видеоролик в интернете и смотрите, как что приготовить. Хотя и здесь все расписано более чем подробно, хотя и здесь все показано, рассказано очень, так сказать, пошагово. Прямо вот каждый-каждый абзац сопровождается фотографией, понимаете? Вот кто-то, возможно, видел подобный ролик в интернете, но есть вот еще и фотографии, есть еще и тексты. И самое важное, что весь материал в этой книге тщательно структурирован. Вы не скачете с 5 на 10, как получается, когда вы смотрите видео. Вы получаете фактически учебный материал. Когда вы читаете эту книгу страница за страницей и рецепт за рецептом готовите по этой книге, вы тем самым учитесь готовить блюда очень интересные, очень вкусные блюда, которые принадлежат самым разным народам. Вот, кстати говоря, я раскрыл здесь на странице о том, как можно 
построить и обустроить домашнюю кухню. Эдакую, эдакий храм кулинарии. Ну, вот вроде то, что построено у меня. Одним словом, эта книга, теперь эта книга не просто развлекательное чтение, теперь эта книга учебник по кулинарии, по небольшой части кулинарии, по приготовлению баранины. Но будьте уверены, когда вы освоите эту книгу и приготовите те 40 или 50 рецептов, которые содержатся в этой книге, многие ресторанные повара будут нервно курить, когда услышат запах ваших блюд и когда посмотрят, как умело и как красиво вы научились их готовить. Мои книги, эту и любые другие, можно купить на моем сайте Сталик. .ру. В названии этого ролика, а также в описании к этому ролику, можете прочитать, как написать слово «сталик.ру». Я надеюсь, вы не совершите ни одной ошибки. Приобретете книги, можно и с автографом. Книги доставляются по всей России, по большинству стран СНГ и, одним словом, везде, куда доходит почта из Москвы, из Подмосковья. Откуда я шлю вам Горячий привет. Спасибо за внимание.